एज अ ह्यूमन एनी थिंग दैट यू आर डूइंग मिस्टेक्स जो है वो आपके पार्ट ऑफ लाइफ है सो वी हैव टू हेल्प आर सेल्व एंड वी हैव टू हेल्प एवरीबडी अराउंड अस इन ऑर्डर टू यू नो ग्रो आउट ऑफ दीज मिस्टेक्स ग्रो आउट ऑफ दीज मिस्टेक्स का मतलब है कि उनको ओवरकम करना है उनको रिड्यूस करना है और अपनी लैंग्वेज जो है उसको प्रोफेशंस बनाना है सो वेन यू आर गिविंग एन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में नॉर्मली शायद हो सकता है कि आपने ये एक्सप्रेशन सुना हो मैंने जरूर सुना हुआ है सो वट यू से इज माई सेल्फ आई एम जैन my self is an incorrect expression you don't use that you simply say i am zania john i am sidra rahees uh, or you can say my name is sidra rahees but you can preferably say is jo ek acha impression aata hai you can simply say i am and whatever your name is so hum yahan pe myself jo hai wo basically ek possessive pronoun hai jisko hum subject pronoun ke sath mix kar rahe hain uh, some people think ke myself use karke aap emphasize kar rahe hain ke myself i am sidra so basically structure jo hai grammar ka jo sentence ka structure hai wo ye uh, incorrect ho jata hai jab aap myself use karte hain so you simply have to say make it very simple i am sidra i am whatever your name is right so mix nahi karna myself is a possessive pronoun or possession yahan pe nahi show hai I am having two brothers and one sister. This is a very common mistake that we normally make. I am having two brothers. Present continuous tense जो है वो use नहीं होता जब आप कोई pragmatic या practical matter of fact की बात कर रहे होते हैं Pragmatic क्या होता है Practical बात reality matter of fact. उसके लिए continuous tense जो है वो use नहीं होता तो simply आप present simple present tense use करते हैं When you are telling about a reality, when you are telling about a fact. You say I have two brothers and one sister. So have over here is coming as the first form of verb, uh, and um, this is the correct way to say. Okay, I am having is completely wrong. She do not have a dictionary. हमने जब simple present tense किया था हमने उसमें discuss किया हुआ है do or does जो है वो आपका use होता है negative sentence और question sentence बनाने के लिए लेकिन आप third person singular जो कि he, she, it है उसके साथ does use करते हैं. आप डू नहीं यूज करते बाकी जो आपके पर्सन हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल उनके साथ आप डू यूज करते हैं तो शी डज ही डज इट डज आई डू वी डू यू डू एंड दे डू तो डू नॉट शुड नॉट बी यूज आफ्टर द सब्जेक्ट प्रोनाउन ही शी एंड इट ठीक है डू नॉट आपने यूज नहीं करते सिंपल इनडेफिनेट टेंस है प्रेजेंट टेंस है नेगेटिव सेंटेंस में आप आई डू नॉट हैव अ ब्रदर कहते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा हम यहाँ पे और आई वी यू एंड दे के साथ आएगा लेकिन शी ही एंड इट के साथ आप डज यूज करेंगे शी डज नॉट हैव अ पेन टू राइट डज शी हैज अ बाइसिकल इज इन करेक्ट डज जब आता है तो आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं डज शी हैव अ बाइसिकल शी हैज अ बाइसिकल बिकॉज वी आर यूजिंग यू नो she has a bike a bicycle she does not have a bicycle or does she have a bicycle theek hai lekin jab aap jab usko jaise hi do or does sentence mein leke aate hain to saath hi first form of verb aa jati hai the helping verb does is used at the beginning and the main verb have donates possession or ownership to so, yahan pe possession aur ownership bhi show rahi hai aur rule ke accordingly aap first form of verb use kar rahe hain use of has and have with first person second person and third person तो जो आपका हैज और हैव है वो भी आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंगली यूज करना इन करेक्ट क्वेश्चन टुडे ऑफिस इज देयर आंसर नो ऑफिस इज नॉट देयर टुडे इज पाकिस्तान ये कहीं हॉलिडे की बात हो रही है कि एक हॉलिडे आ गई है तो पूछा जा रहा है कि क्या ऑफिस ऑन है या ऑफ है तो समरी से इज टूडे ऑफिस इज देयर इट मीन्स के आज वो यहाँ पे था और वो कहीं मूव करके कहीं और चला गया ऑफ इस सेंटेंस का ये मतलब समझ आता है नो ऑफिस इज नॉट देयर नहीं जी ऑफिस जा चुका है खत्म हो गया भाग गया दिस इज रॉन्ग यू सिंपली हैव टू से इज टूडे अ वर्किंग डे और आर वी वर्किंग टूडे एंड द आंसर विल बी येस वी आर वर्किंग टूडे और नो वी आर नॉट वर्किंग टूडे येस के बाद भी यहाँ पे कॉम आए सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ डे दैट इज ऑन और अ डे दैट इज ऑफ यू सिंपली से it is a working day or it is not a working day last before year they got good grades ye incorrect hai kyunki jab aap baat kar rahe hote hain ke 
पिछले साल से पहले ऐसे हुआ या पिछले मंथ से लास्ट मंथ से पहले ऐसे हुआ लास्ट वीक से पहले ऐसे हुआ कल से पहले ऐसे हुआ तो आप ऐसी सिचुएशन के लिए ईयर बिफोर लास्ट मंथ बिफोर लास्ट वीक और डे बिफोर लास्ट कहते हैं लास्ट बिफोर ईयर इज कम्प्लीटली रॉन्ग एक्सप्रेशन तो ईयर बिफोर लास्ट दे गॉट गुड रेट द डे बिफोर लास्ट um i was extremely occupied in my assignments month before last i went to america to meet my relatives so is tarah aap uh, use karte hain expressions jab aap guzre hue time ki baat karte hain ki ab se pehle aise hua ya ek saal pehle se ek saal pehle aise hua tha pichle saal se pehle aise hua tha ya pichle month se pehle aise hua then you use this expression that only she is very arrogant that only incorrect hai jab aap keh rahe hote hain for example uh maine aapko koi baat batayi hai theek hai kisi ke bare mein aur phir aapko pata chalta hai ki jab aap usi bande se jiske bare mein maine aapko ek baat batayi hai jab aap usse milte hain to aapko pata chalta hai acha sidra ne ye baat ki thi ye to bilkul sahi ho gayi ye to banda waqai aisa hai so us time pe main aapko kahungi see that was what i said और आप ये भी कह सकते हैं दैट वॉज वट आई टोल्ड यू मैंने आपको ये बताया था ना दैट शी इज वेरी एरोगेंट सो दैट ओनली इज रॉन्ग बट यू कैन से यस दैट वॉज सी दैट वॉज वट आई सेट और दैट वॉज वट आई टोल्ड यू दैट शी इज वेरी एरोगेंट अब आपने उससे बात की है तो आपको पता चल गया है कि वो बहुत एरोगेंट सो सेंग दैट ओनली वॉज द रॉन्ग वे टू एम्फोसाइज वट द स्पीकर हैज ऑलरेडी सेट स्पीकर आपको ये बात ऑलरेडी बता चुका है बाद में आपने जब उस बंदे से मिला या कोई भी बात हो कोई भी इट कैन बी एनी एग्जांपल जब वो बात आपको क्लियर हो गई एंड यू केम बैक टू मी एंड यू टोल्ड यस शी इज एरोगेंट देन आई से सी दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू और दैट वाज व्हाट आई सेड और दैट वाज व्हाट आई टोल्ड यू ही डिड नॉट रोट द टेस्ट लास्ट वीक डिड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में जब आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जो कि रोट है राइट रोट रिटर्न लेकिन जब आप उसको डेट um, के साथ नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं देन यू ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है ही डिड नॉट राइट द टेस्ट लास्ट वीक द हेल्पिंग वर्ब डेट इज फॉलोड बाई द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब एंड नॉट द पास्ट टेंस तो डेट जो है वो वर्ब का जो प्रेजेंट टेंस है विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो लगाएंगे पास्ट टेंस जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो नहीं लगाएंगे Incorrect. I cannot cope up with this pressure. Correct. I cannot cope with this pressure. Cope up का क्या मतलब होता है? Cope up का मतलब होता है कि किसी बात को बर्दाश्त करना या किसी बात को face करके उस situation को face करके उसको बर्दाश्त करना या उस situation से गुजरना. How you are going to cope with it? आप उसको कैसे face करके handle करेंगे? How do you manage or handle something? इसका मतलब होता है कोप विद का मतलब ये होता है तो आप कभी कोप अप नहीं कहते कोप अप विद नहीं कहते आप सिर्फ कहते हैं कोप विद फॉर एग्जांपल बड़ी सिंपल एग्जांपल है अब अभी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है आपने इसमें एडमिशन लिया हुआ है और डेली जो है हम इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं और उसके साथ साथ आपको मल्टीपल असाइनमेंट्स मिलते हैं और डेली क्लास होती है जस्ट वीकेंड पे ऑफ होता है लेकिन वो भी जो ट्रेनर है वो वीकेंड पे भी आपकी क्लासेस ले लेती हैं और वर्क लोड जो है वो आपका इंक्रीज हो चुका है तो uh, आप कहते हैं कि डेली जो है हमारे हमें काम मिलता जा रहा है डेली जो है सेशन होते जा रहे हैं वर्क लोड इंक्रीज हो रहा है आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर विच मीन्स कि मैं इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकती या मैं इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि काम बहुत ज्यादा है तो आई कैन नॉट मैनेज इट और आई कैन नॉट हैंडल इट इसका मतलब ये होता है और ये जो एक्सप्रेशन है कोप विद ये प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी ये मिस्टेक करते हैं तो स्टार्ट यूजिंग दिस एक्सप्रेशन अगर आपको दिन में कोई आपने एक्टिविटी की कोई काम किया ऑफिस वर्क आपका ज्यादा था या आपको कुछ असाइनमेंट्स वर्क लोड मिला हुआ है आपका होमवर्क जो है वो ज्यादा है और यू आर डूइंग वन प्रोजेक्ट आफ्टर इन अदर या फिर आप जो है कोई ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं और उसके अंदर आपको वन प्रोजेक्ट इन अदर आ रहा है और उस प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको रिविजन भी आ रही है एंड यू आर जस्ट गेटिंग टायर्ड ऑफ इट एंड द प्रेशर इज टू मच सो यू कैन से वेल आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर ठीक है आप अगर आपने यूज करना है तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है फॉलो अप ये जस्ट मैंने जब कोप आपको देखा था तो उसके साथ मेरे माइंड में ये फॉलो अप आ गया था तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि ये एक्सप्रेशन भी यूज होता है फॉलो अप का मतलब होता है कि जब आपने गॉड फॉरबेड अल्लाह ना करेगा कोई हॉस्पिटल जाता है 
और उनका वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद जब आप कुछ डेज के बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं और आपने अपना चेकअप कराना होता है इन ऑर्डर टू चेक के एवरी थिंग इज गोइंग फाइन द ऑपरेशन वेंट वेल जो मेडिकेशन ली जा रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका भी इफेक्ट ठीक आ रहा है एंड द वोड इज गेटिंग हील्ड और पेन और जो भी अगर कोई इशूज हैं उनका क्या उनकी क्या सिचुएशन है किस सीनारियों से आप गुजर रहे हैं तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं जब दोबारा चेकअप कराने के लिए उसको आप कहते हैं फॉलो अप विच मीन्स कि आप एक फॉलो अप के लिए गए हैं देखने के लिए कि इज एवरी थिंग ओके तो फॉलो अप डिफरेंट सिचुएशन में हो सकता है यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल की एग्जाम्पल दे दी है आई केम टू ऑफिस बाय वॉक दिस इज इन करेक्ट बाय जो है उसके साथ आप प्रॉपर व्हीकल्स के नाम जो है ना ट्रांसपोर्ट जो है उसको यूज करते हैं जब आप बाय प्रेपोजिशन यूज करते हैं You do, you do say I came to office on foot. कभी आप ये नहीं कहते I came to office on walk. That is wrong. I came to office on foot. Uh, जब आपने by use करना है तो आप कह सकते हैं I came to office by car, by bike, by bus, by train, or by flight. So by by walk नहीं आता लेकिन जब आप चल के जा रहे हैं which is being used to travel and not walk, तो फिर आप जो है on foot जो है वो कह सकते हैं foot जो है वो traveling के लिए नहीं यूज वट इज द टाइम इन योर वॉच इज इन करेक्ट यहाँ पे आपकी प्रपोजिशन बाय आएगी वट इज द टाइम बाय योर वॉच आर क्लास रूम इज इन द सेकेंड फ्लोर इट इज नॉट इन इन के अंदर नहीं है आर क्लास रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर सेकेंड फ्लोर के ऊपर अच्छा ये डिफरेंसेस हैं कुछ पोजेशन योर जो है वो पोजेशन के लिए यूज होता है मैं आपको पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव करवा चुकी हूँ उसमें योर जो है वो पोजेशन शो करता है यूअर प्रोनाउंसिएशन देखें ये यू आर का शॉर्ट फॉर्म है दे आर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दे आर देर टी एच ई आई आर पोजेशन शो करता है थिंग्स और पीपल के लिए एंड टी एच ई आर ई देर जो है वो डायरेक्शन या प्लेस शो करता है इट्स पोजेशन एंड इट इज कॉन्ट्रेक्शन है जब आप पोजेशन के लिए इट्स यूज करते हैं तो तब आप कभी एपोस्ट्रफी जो है वो एस के साथ नहीं लगाते टू जो है वो आपका लोकेशन शो करता है इट इज प्रपोजिशन आई विल गो टू द मार्केट तो डायरेक्शन लोकेशन टू द मार्केट टू टी डबल ओ टू ऑल्सो इट इज एन एडवर्ब एंड टी डब्ल्यू ओ टू नंबर आर जो है वो टू बी ऑक्सिलरी वर्ब है एंड आर जो है वो पोजेशन शो करता है आर बैग आर आर रूम आर होम सो ए आर ई आर जो है वो आपका टू बी ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है एपोस्ट्रफी एस इज यूज टू शो पोजेशन इट डज नॉट मेक द प्लूरल फॉर्म्स प्लीज एपोस्ट्रफी एस जो है एपोस्ट्रफी एस तो प्लूरल फॉर्म्स के साथ लिखना ड्रॉप कर दें बिकॉज दैट इज नॉट प्लूरल जब हम बनाते हैं तो उसमें कभी हम एपोस्ट्रफी एस नहीं लगाते एनाज बैग इज लवली सो ये पोजेशन शो कर रहा है यहाँ पे एक नाउन के साथ आप पोजेसिव प्रोनाउन सॉरी नाउन के साथ आप एपोस्ट्रफी एस लगाएंगे उसको पोजेशन शो करने के लिए दैट दिस बैग बिलोंग्स टू एन इफ दिस इज ओके दिस इज 